Hi students, welcome to new topic. In the topic, we will discuss report writing stages. In the last class, we will discuss the research report. We will discuss the planning stages. We will discuss the report writing stages. We will discuss the report writing stages. We will discuss the report writing stages. This report is based on specific readers. There is no universally accepted standard. 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 There is Indonesia Hypothesis, Methodology, Findings, Limitations and finally Recommendations of Research Project to Others. This is the first question. So the essential stages of successful report writing are described. Consider how long each stage is likely to take the divide time before deadline between the different stages. நமக்கு பரையானங்கள் எலுப்பத்தில் ஏட்டு போய்ண்டில் உதுக்காம் பெட்டும் பக்சம் ஒரு போய்ண்டிலும் வலர் டீப்பர் ஐடி சியாம் நான் காரியங்கள் உண்டம் அப்போம் ஒரு outline இந்தல் லவெல்லான் நம்மல் ஒரு discussி இந்தது அப்போம் இல்லை first point இந்து வேண்டும் understanding the report brief Vocês Vocês அதையைப் போல் தன்ன relevant ஐட்டில் literature அதினி வேண்டியிட்டு நன்னாயிட்டு வாயிக்கேண்டு தாயிட்டு அவிச்சம் விரியும் நம்மல் topic நன்னையும் மனிசில் ஆக்கணம் என்னால் மாத்திரான நன்னாயிட்டு கொச்சனாயிரும் சர்வையைக்கு கண்டக்டியாம் பெட்டுள்ளும் ஒரிக்கல் நம்மல் information கலக்டியிதுக்கு வி Vocês turned அதனி செய்சம் ஒரு overall report format just to நம்மல் பிருப்பாரியா அதையது main report இந்தில்லிங்கும் report இந்த first draft நம்மல் ready ஆக்குதினே முன்னத்தன் ஒரு overall format இந்தாக்கும் அது இந்தாக்குத் சமேத்து ஒன்று உடி நம்மல் ஒருப்பிக்கின்னது ஐட்டில் சில காயிரியங்கள் ஆனம் what should be the heading எந்த ஆனம் heading உடுக்கேண்டது introduction of the problem எந்த ஆனம் mentioning அதையைப் போல்த்தினே ஏது தரத்தில் ஆனையி ரிபோட்ட பிருப்பார்ச்சி என்னது, பிரசண்டி என்னது, இந்த கண்க்கலுஜின் ஆன ஒரும் மெச்சிரியல் நம்க்கு கிட்டிரிக்கின்னது, இந்தக்கு லிமிடேசின் சான இது வந்திரிக்கின்னது, do certain pieces of evidence conflict with the one another, ஏதுங்கிலும் ஒரு காயிரியம் நம்மலையில் பார்ந்திரிக்கின்னு 
ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐഡിയേനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഫോമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി എന്താണോ ഐഡിയ എന്താണോ ആ ഒരു മെയിൻ കാര്യത്തിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നു എ ഗുഡ് ടൈറ്റിൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഫ്യൂവസ്റ്റ് പോസിബിൾ എപ്പോഴും നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഒരുപാട് ലെങ്തി ആവരുത് വളരെ ഷോർട്ടായിരിക്കുക എന്നാൽ അതേ സമയം ആ ഒരൊറ്റ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇഫ് ദ ടൈറ്റിൽ ഈസ് ടു ലോങ് ഇറ്റ് യൂഷ്വലി കണ്ടെയ്ൻസ് ടു മെനി അൺനെസറി വേർഡ്സ് ഒരുപാട് ലോങ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അൺ ആവശ്യമില്ലാത്ത വേർഡ്സൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ദ ഫോളോയിങ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അവിടെ നമ്മൾ നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്ന് റിസർച്ചിൻ്റെ പർപ്പസ് നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നെറേറ്റീവ് ടോൺ ഓഫ് പേപ്പർ മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഇനീഷ്യൽ എയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ എന്താണ് റീഡറുടെ അറ്റൻഷൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക അത് ആരാണോ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വായിക്കാൻ വരുന്നത് ആ വായിക്കാൻ വരുന്ന വ്യക്തിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ മൈൻഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധേനെ ഒന്ന് ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ടൈറ്റിലാണ് അത്രയും ഒന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് അക്കാഡമിക് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് അക്കുറേറ്റ്ലി ദ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി കാണിക്കുക അതുപോലെ അബ്രിവിയേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ യൂസ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് ഇംപ്രഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് റീഡർ ഇൻട്രസ്റ്റ് വായിക്കും തോറും അതിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രഷൻ പോസിറ്റീവ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക കറൻറ്റ് നോമൻ ക്ലീച്ചർ ഫ്രം ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഐഡൻറ്റിഫൈ കീ വേരിയബിൾസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് മേ റിവീൽ ഹൗ പേപ്പർ വിൽ ബി ഓർഗനൈസ്ഡ് നമ്മുടെ പേപ്പർ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ പറയുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക പല ഹൈപ്പോത്തേഴ്സസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണോ എന്നുള്ളത് മാക്സിമം അത് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് എട്ട് പതിനഞ്ച് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം അതിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓഫ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വരരുത് ഓഫ് സിമിലർ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ടൈറ്റിൽസ് ആർ യൂഷ്വലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫ്രേസ് ബട്ട് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് സാധാരണ ഒരു ഫ്രേസ് പോലെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡലിലും കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് ഗ്രാമർ യൂസ് ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റലൈസ് എവിടെയാണോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് വേഡും ലാസ്റ്റ് വേഡും ഒക്കെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക സബ് ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേഡും ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക നൗണ് പ്രോനൗണ് വെർബ് അബ്ജക്റ്റീവ് ആഡ് വേബ് ഇതെല്ലാം അപ്പിയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ ആർ ഓൾസോ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് പിന്നെ അക്കാഡമിക് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ റെയർലി ഈസ് എ ഫോളോഡ് ടൈറ്റിൽ ഫോളോഡ് ബൈ എൻ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ചില അക്കാഡമിക് പേപ്പറിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ പറയുന്ന മേക്ക് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഔട്ട് ലൈൻ അതിനുശേഷം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണെന്നുള്ള ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ കൊടുക്കുക ഹെഡിങ്സ് കൊടുക്കുക ഒരു ബിസിനസ് റിസർച്ചിലാണ് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേജർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് എലിമിനേറ്റിംഗ് ദ അൺനെസസറി ഡാറ്റ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതെല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഒഴിവാക്കുക ഔട്ട് ലൈൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്താണോ റിപ്പോർട്ടിന് അത് കാണിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ദ ഔട്ട് ലൈൻ ഓർഗനൈസസ് ദ പ്രയോറിറ്റൈസസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ തന്നെ ഏതാണ് ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ദ ത്രീ പാർട്സ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന മൂന്
and last conclude here, the chapter section paragraph by either showing its significance nammada report maayittu adinalla pradhanya endha annalla paranjukonde ine conclude kiya next chapter or section or paragraph pinna study kiya appo idana make a detailed outline nallayil parayanallathu fifth point il parayna drafting of the report pala defects gal undengilum chela samayathe language alleng ideas onnu chalpa clear aayikollanilla ingatha cases verunna samayathe statistics onnu avade omit cheyanu cheyarullathu so to make research scientific and attractive report has to be written in three times appo adinu vendiyittu egadesham report moonu thavana nammal maati ezhudarundu after finalizing the outline of research report or research report finalize cheyina shesham maatrana adu draft cheyullu there are three steps involved in the actual write up ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ അതിൽ ആക്ച്വൽ റൈറ്റപ്പ് വരണമെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം റിസർച്ചർ അവരുടെ ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി ഫുൾ ഓഫ് ഫാക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഫുൾ ഓഫ് ഫാക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് കൂടാതെ ആക്കുറസിയും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് ദർ ഷുഡ് ബി ബാലൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ട്രാൻസിഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫാക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ ടു ദ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ടിനെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ ടു ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഫോം ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ആദ്യത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിനൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ടു അവോയ്ഡ് ബ്ലാങ്ക് പേപ്പർ ഫ്ലൈറ്റ് ബ്ലാങ്ക് പേപ്പറൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അറ്റൻ ഓവറോൾ ബാലൻസ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരേപോലെ അല്ലേ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ടു ഉണ്ണിറ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടുഗെദർ ഫോർ ക്ലിയറിംഗ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫാക്ട്സ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടുകൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവ തമ്മിലൊരു നെറ്റ് അവിടെ കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒന്ന് റൈറ്റ് ഫ്രം ഓൺ ഹെഡ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിച്ച് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തലയിൽ തന്നെ ഉദിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ദിസ് കേസ് റിസർച്ചർ ഷുഡ് റീഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഫാമിലിയർ വിത്ത് ഫാക്ട്സ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുക ഹി ഷുഡ് ക്ലോസ് ദ നോട്ട്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഹിസ് ഓൺ മെമ്മറി നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതുക ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെഡിയസ് ടാസ്ക് ഇത് നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് ആണ് റിസർച്ച് റിക്വയർസ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറി അപ്പോൾ അത്രയും ക്ലിയർ ആയി എഴുതണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറി തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും ആ എടുത്ത സമയമെടുത്ത സമയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി ഉണ്ടാക്കി ഓർമ്മയോട് കൂടി എഴുതണമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല ഒരു മെമ്മറി ഉള്ളൊരാളായിരിക്കും മാത്രമാണ് അത് സാധിക്കുക ഓൾ ദ റിസർച്ച് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് സച്ച് കപ്പാസിറ്റി എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ റൈറ്റ് അപ്പ് ഫ്രം ദ നോട്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം എഴുതി വെച്ച നോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ദിസ് കേസ് റിസർച്ച് റൈറ്റ്സ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് സ്ലിപ്പ് നോട്ട് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ എല്ലാ നോട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ സീക്വൻസ് ഓർഡറിലായിരിക്കും അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അണ്ടർ ഈച്ച് ടോപ്പിക് ആൻഡ് ഒമിറ്റ് ദ യൂസ്ലെസ് നോട്ട്സ് അതിൽ ഓരോ ടോപ്പിക് എന്താണെന്നുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്ത നോട്ടുകളൊക്കെ ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിംഗ് ദ ബേസിക് ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഓരോ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെയും ബേസിക് ഔട്ട്ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഇവിടെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ വുഡ് ബി ഗ്യാപ്സ് ഇൻ ഫാക്ട് ഐഡിയാസോ പ്രസൻറ്റേഷനോ അതുപോലെ ഫാക്ടുകൾ തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാം റിപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ക്ലിയർനെസ് അത് ചിലപ്പം ക്ലിയർനെസ് ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് മേ ബി ആബ്സെൻറ്റ് അത് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ റിസർച്ച് ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ ബോഡി 
ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും സെക്ഷനിലും പാരഗ്രാഫിലുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഏതാണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ടു റീഡ് ദ നോട്ട്സ് ലിപ്പ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ടു ഡെപ്പിക്റ്റ് ഓൾ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് ടു യൂണിറ്റ് യുണൈറ്റ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഐഡിയാസും ഫാക്ട്സിനെയൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ നോട്ട്സ് ലിപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിസർച്ചർ അത് റിവൈസ് ചെയ്യും ആ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യും ദെൻ ഹി ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് ടു പ്രിപ്പയർ സെക്കൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റേജ് റിസർച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ഫോം ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഇതിനൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ ഫോമും ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ നോക്കുന്നത് അവിടെ എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് കൺസൈസ് ആൻഡ് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർ എംഫസിസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ദ ഫാക്ട് ഫാക്ടുകൾക്കൊക്കെ എംഫസൈസ് ചെയ്യാം സോ ഇൻ ദിസ് സ്റ്റേജ് ദ റിസർച്ച് ഷുഡ് മേക്ക് എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ ഫാക്ടുകൾ ഫൈൻഡിങ്സ് കൺക്ലൂഷൻ സജഷൻ ഇതിനൊക്കെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ ദ സ്റ്റേജ് ഹി ഷുഡ് ട്രൈ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ദ ഫോളോയിങ് ടിപ്സ് അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ടിപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ സിമ്പിൾ ആവണം അത് എക്സ്പാൻഡ് ദ കണ്ടൻസ്ഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എംഫസിസ് കൊടുക്കേണ്ടത് മെത്തേഡ് ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ്സിനൊക്കെ എംഫസിസ് കൊടുക്കുക യൂസ് സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് എസ്പെഷ്യലി കോമൺ വേർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക അവോയ്ഡ് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക റിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്ലാഷ് റോങ് യൂസസ് സൂപ്പർ ഫ്ലൂസ് വേർഡ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആൻഡ് പോസിബിൾ ആയ രീതിയിൽ വേണം റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ റീഡ് ആൻഡ് റീ റീഡ് ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒരിക്കലും വായിച്ചാൽ പോരാ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് വായിക്കുക അതിനുശേഷം തേർഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് റൈറ്റിംഗ് ഓൺ എ വേർഡ് പ്രോസസ്സർ വേർഡ് പ്രോസസ്സർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയർ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് തേർഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിനെയാണ് ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ്സ് മെയിൻലി ഓൺ ഫൈനൽ ടച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈനൽ ടച്ച് മാത്രമാണ് ചെയ്യാണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഈസ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് ആൻഡ് പോളിഷേഴ്സ് ദ റിപ്പോർട്ട് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ടു മേക്ക് ദ റിപ്പോർട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് റിലയബിൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് റിലയബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യമാവുന്ന പോലെയൊക്കെ നമ്മളത് റെഡിയാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ട എഡിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ആഫ്റ്റർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഈസ് ടു ബി പ്രിൻറ്റഡ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഒന്നിനെയും പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ബട്ട് ബിഫോർ ടൈപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എഡിറ്റഡ് കറലി അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നന്നായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ റൈറ്റർ ടു സി ദ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണം ദർ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർ പങ്ക്ച്വേഷൻ കൊടുക്കുക ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ചെയ്യുക ഹൈഫനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അബ്രിവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ടൈമിലായിരിക്കും ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ടു ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഒറിജിനൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഹെഡിങ് ക്യാപ്ഷനിലായിരിക്കണം ഹെഡിങ് കൺസൈസ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരിക്കുക ബോഡി ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഡബിൾ സ്പേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം നമ്പർ ചെയ്യണം ഓരോ പേജിലും പ്രിലിമിനറീസ് ആറ്റ് ബി നമ്പേഡ് ഇൻ റോമൻ ന്യൂമറൽസ് ആയിരിക്കണം ഓൾ അതർ പേജസ് നമ്പർ വിത്ത് അറബിക് ന്യൂമറൽസ് ആയിരിക്കണം മാർജിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് പേജ് ഒന്നര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടായി
പോയിൻറ്റുകൾ സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സൈറ്റേഷൻ ഈസ് എ റെഫറൻസ് ടു എ പബ്ലിഷ്ഡ് ഓർ അൺപബ്ലിഷ്ഡ് സോഴ്സ് ദാറ്റ് റിസർച്ച് കൺസൾട്ടഡ് ആൻഡ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഒരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡാറ്റ ആരൊക്കെ ആയിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് അതായത് പബ്ലിഷ്ഡ് ആണോ അൺപബ്ലിഷ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് എൻ്റെ കോഡ്സ് പാരഫ്രൈസ് സമ്മറൈസ് അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൊട്ടേഷൻസ് വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയാസ് അതിലേക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അൺലെസ് ദേ ഹാവ് ബിൻ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇനി ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് സൈറ്റ് കോമൺ നോളേജ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ ആർ ഓഡിയൻസ് വുഡ് നോ വിതൗട്ട് ഹാവിങ് ടു ലുക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് പിന്നെ പാരന്തറ്റിക്കൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് എം എൽ എ സ്റ്റൈൽ എ പി എ സ്റ്റൈൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മോഡലിലാണ് നമ്മളതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നെയിമ് പിന്നെ പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇയർ കൊടുക്കുക പേജ് നമ്പർ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ഫോർമാറ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ എൻഡ് ഓഫ് പേപ്പർ സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഓതറും ആർട്ടിക്കൾ ടൈറ്റിലും പബ്ലിക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കൊടുക്കുക പിന്നെ ഫുഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫുഡ് നോട്ട് അല്ല എന്തെങ്കിലും പോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സാക്റ്റ് പേജ് ഓഫ് ദ വർക്ക്സ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ വർക്ക്സ് സൈറ്റഡ് റഫറൻസ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി സെക്ഷനിലൊക്കെ ആ പേജസ് അവിടെ കാണിക്കുക ഫുഡ് നോട്ട് ജനറലി യൂസ് ഇൻ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ടു ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് ഇൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓർ പോയിൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെയോ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്രധാന പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഐഡിയ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അക്നോളജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് പിന്നെ കൊട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓതറിൻ്റെ നെയിമ് സോഴ്സ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ പേജ് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ നെയിം ഓഫ് ദ പബ്ലിഷർ ഡേറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ അറിയാൻ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫുഡ് നോട്ടും ബ്രീഫ് ആയിരിക്കുക എല്ലാ ഫുഡ് നോട്ടും ഓരോ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം സോഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ടു മെനി ഫ്യൂ ഫുഡ് നോട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ബോട്ടം ഓഫ് ദ പേജിലായിരിക്കണം അത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന റെഫറൻസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടേഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ റെഫറൻസ് ആണ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലവൻ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക റെഫറൻസ് റിസർച്ചർ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബിബ്ലിയോഗ്രഫിയിൽ കാണിച്ച റിസർച്ച് നീറ്റ് ലിസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് റീഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നോളജോ റിസർച്ച് ഏരിയോ സ്പെസിഫിക് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനോ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് നെയിമ് ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ മിഡിൽ ഇനീഷ്യൽ അങ്ങനെയുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻ ഇയർ അങ്ങനെ ഓർഡറിലാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ടേബിളും ചാർട്ടും ഡയഗ്രാംസും ഒക്കെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റേനെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന വേണ്ടി ടേബിൾ ഫോമിലാക്കുന്നു അത് ചാർട്ട് രൂപത്തിൽ അതേപോലെ ഡയഗ്രാംസ് ആയിട്ടും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ ടേബിൾ ആണെന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ബേസിക് ഫോമാണ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് മേക്സ് റിപ്പോർട്ട് മോർ അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് റീഡബിൾ ഫോളോയിങ് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് ലാർജ് വോളിയം ഡാറ്റ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഷോർട്ടാക്കി മാറ്റുന്നത് അതൊരു ഒരു പേജിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ടേബിൾ കൂടുതൽ ലോങ് ആവരുത് ടേബിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ നമ്പർ ചെയ്യുക ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കുക എല്ലാം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് അറബിക് ന്യൂമറൽസ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക എല്ലാ ടേബിൾസും നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് അപ്പൻഡിക്സ് അടക്കം നമ്മൾ നമ്പർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അബ്രിവേഷൻസ് ഒക്കെ അത്ര അധികം റിസർച്ച് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ ബിബ്ലിയോ
ഫൈനൽ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫാക്റ്റുകളെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഫോംസ് ഓഫ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫിയിൽ വർക്ക്സ് സൈറ്റഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ കൺസൾട്ടഡ് സോഴ്സുകളുണ്ട് സെലക്റ്റഡ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഉണ്ട് ബ്രീഫ് അനോട്ടേഡ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പി ആൻഡ് എം എൽ എ സ്റ്റൈലാണ് അതായത് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷനും അതേപോലെ തന്നെ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ ഈ ഫോർമാറ്റുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ ആൽഫബറ്റിക് ആ ഓർഡറുകൾ ഉണ്ട് ഓരോ മോഡലുകളാണ് ആദ്യം പേര് അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ പിന്നെ ആൽഫബറ്റ്സ് നമ്പർ ഇയർ ഏത് വർഷമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ മോഡലൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പെൻഡിക്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു റെലവൻ്റ് എവിഡൻസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൺലി ടു സെർവ് ടു ക്ലട്ടർ ഇറ്റ് അപ്പ് റെൻഡറിങ് ദ ടെക്സ്റ്റ് മോർ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു റീഡ് സച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓർ എവിഡൻസ് ക്യാൻ ബി പുട്ട് ഇൻ ടു അപ്പെൻഡിക്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ ഒരേ സമയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പെൻഡിക്സിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അതെല്ലാം നോക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്നത് ഫൈനൽ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിങ് ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന ടാസ്ക്കാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മോഡേൺ ടൂൾസ് ലേ ഔട്ടിന് വേണ്ടി ക്രോസ് റെഫറൻസിങ്ങിന് ഇൻഡെക്സിങ്ങിന് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ടേബിൾ കണ്ടൻറ്റ് എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോഡേൺ പബ്ലിഷിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇതെല്ലാം റിപ്പോർട്ടിങ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് എഡിറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വേർഡ്സ് സെൻറ്റൻസ് പാരഗ്രാഫ് ലെറ്റേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഔട്ട് ലൈൻസ് റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് വേർഡ് പ്രോസസ്സർ വേർഡ് പ്രോസസ്സർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ സ്പെൽ ചെക്ക് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ചെക്ക് ടൂൾ ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കുകളെല്ലാം മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഫുഡ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് ദേ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് പോയിന്റ് റിസർച്ച് ടു റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദിയർ കമ്പോസിഷൻ കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത് സാധിക്കും ക്രിറ്റിക്സ് സേ ദാറ്റ് സ്പെൽ ചെക്ക് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ചെക്ക് അനോട്ട് റീപ്ലേസ് ക്രിറ്റിക് ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ റൈറ്റിംഗ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ റൈറ്റിങ്ങിന് ആ സമയത്താണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ റൈറ്റിംഗ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ മെനി സ്റ്റേജസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സബ് പോയിൻറ്റുകൾ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു എസ് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ നോക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടത് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഡെസ് എഴുതി മാറ്റാം അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പബ്ലിഷിംഗ് അടക്കമുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റർ എപ്പോഴും അത് കമ്പോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഷുഡ് ട്രൈ ടു പ്രിവെൻറ്റ് അത് റിപ്പോർട്ട് ഓൺലി ഗ്യാദേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഓൺ എ ബുക്ക് ഷെൽഫ് ഈ ഷുഡ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ആർ ദോസ് പീപ്പിൾ who want to apply the new knowledge and inform these maatangal undengil pudhiya vaayinakari mallengil endano information veda anusarich maatangal varthikondirikya he wants to publish it he can then either separately or in well known journals ondengil separate aayittu publish cheyyam allengil edhigum prashasthamayittla oru journal le namukku adu publish cheyyavunnana appo adu valare adhigam important aayittla oru question aanu ellavarum padikya ellarkum clear aayi nu vicharikkunu ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റേജാണ് ആദ്യം നമ്മളത് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജാണ് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും മെത്തനോളജിയും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ പോയിൻറ്റും സബ് പോയിൻറ്റ്സും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു എട്ട് പോയിൻറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജസ് എന്ന് പ